السلام علیکم اور مبش الرقمان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے وہ بہت ٹینشن میں ہے اور پاکستان میں شاید اتنی خبریں نہیں آ رہی ہیں اس کی جتنی آنی چاہیے جتنی وہ میرٹ کرتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آئندہ دو ہفتے کے اندر اللہ رحم کرے بٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز آرام کو جو سعودی عربیہ کی آئل پروڈیوسنگ کمپنی ہے اور بہت ان کی سب سے بڑی کمپنی وہی ہے اس کی پندرہ تنصیبات کو حملے کا نشانہ بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ یمن کے جو باغی ہیں انہوں نے وہاں پہ دس ڈرون جو ہیں ان کے ذریعے حملے کیے میزائل داغے اور دو بڑے تیل کے کنویں جو تھے ان کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کی وجہ سے امیجیٹلی سعودی عربیہ کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ آدھی ہو کے رہ گئی اور اس کے آدھے ہونے کی وجہ سے جو عالمی منڈی ہے اس میں تیل کی قیمت جو ہے وہ ایک دم سے اوپر جانا شروع ہو گئی ہمیں اس کا پنچ فیل ہوگا اگلے دو مہینے کے بعد کیونکہ ہم دو دو مہینے کر کے آئل لے رہے ہیں دو مہینے کے بعد کا جو آئل ہوگا اس میں کافی اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے پاکستان میں کہ ڈیزل اور تیل دونوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گی اور اگر یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی ہے اور آئل کی پرائس واپس نہیں جاتی ہے تو پورے ریجن کی جو اکانومی ہے اس کو دھچکا لگے گا مین وائل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امیریکن پریزیڈنٹ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ ہمیں بالکل پتا ہے کہ یہ کس نے کیا اور کون اس کا ذمہ دار ہے اور ان کا ہم جو دیگر کرٹکس ہیں یا اینالسٹ ہیں وہ ان کا اشارہ لے رہے ہیں ایران کی طرف ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور کو کیا ہو لیکن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایران کے اوپر اشارہ کیا جس کو ایران نے آؤٹ رائٹلی اس کو ڈینائی کیا ہے اور ایرانین پریزیڈنٹ نے کہا ہے نہ ہم نے یہ کیا ہے نہ ہمارے اس میں کوئی ہاتھ ہے اور امریکہ اگر اس خطے میں مداخلت کرتا ہے تو خطے میں بدمنی پھیلتی رہے گی اور اگر خطے میں امن چاہتا ہے تو امریکہ کو یہاں سے فوری طور پہ نکل جانا چاہیے لیکن ایک اور طرف اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو میزائلس داغے گئے تھے یہ اس کے لیے عراق کی سرزمین استعمال ہوئی ہے اور ایرانی ساخ کے ڈرونس تھے جنہوں نے ان میزائلس کو داغا ہے عراقی گورنمنٹ اسرائیل کے اس کلیم کو ٹوٹلی نگیٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے اور سچی بات یہ ہے کہ امیریکن پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اب اس کا بدلہ لینے کے لیے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں آرام کو جو ہے وہ صرف سعودی عربیہ کی نہیں اس میں یو ایس کے اتنا ہی انٹرسٹ ہے ان کے شیئرز بھی ہیں اور اگر آرام کو پہ حملہ ہوتا ہے تو صرف سعودی نہیں بلکہ آپ سمجھیں کہ امریکہ کی تنصیبات کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے ہم صرف سعودی اتھارٹیز کی انویسٹیگیشن کا انتظار کر رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ سعودی اتھارٹیز ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں آفیشلی اپنی رپورٹ دے دیں گی کہ کہاں سے میزائلز آئے کس نے داغے اور کس نے وہ میزائلس پرووائڈ کیے کس نے وہ ڈرونز دیے یا کس نے ٹریگرنگ ڈیوائسز دی ان کے لیے میزائلس کے لیے تو یہ ایک بڑی ہی نازک صورت حال سے اس وقت پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ گزر رہا ہے پاکستان خود اس خطے میں ہے ہمارے ایک طرف افغانستان ہے ایک طرف ہندوستان ہے ایک طرف ایک فلیش پوائنٹ ہے دو نیوکلیئر ممالک کا کشمیر اور اس کے ساتھ اگر ایران کا کسی طرح کا بھی تنازع ہوتا ہے سعودی عربیہ سے یا کسی بھی گلف کنٹریز سے تو ہمارے لیے تو کہیں سے بھی کیا ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہمارے لیے اچھا نہیں پورے خطے کے لیے اچھا نہیں بٹ ہیونگ سیٹ دیٹ درجہ حرارت اس وقت بہت گرم ہے اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں وی کین اونلی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ سب خیریت رکھے بٹ اف یو اسٹیٹ یون ٹو مبش الرحمان یوٹیوب چینل اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کر لیا اور بائل آئی کون پریس کر دیا تو آپ تک مزید اپ ڈیٹس جو ہیں یہ سعودی ایران کانفلکٹ کی یہ میں پہنچاتا رہوں گا انٹر دا نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ